హలో వ్యూవర్స్ అఫ్ఫు వంటల్లో స్వాగతం ఈరోజు అఫ్ఫు వంటల్లో స్పానిష్ ఆమ్లెట్ ఏ విధంగా తయారు చేస్తారో చూద్దాం ఇది చాలా టేస్టీ అయిన బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీ అండి తొందరగా రెడీ చేసుకోవచ్చు పిల్లలకి చాలా హెల్తీ ఈ రెసిపీ ఈ ఆమ్లెట్ని బ్రెడ్లో పెట్టి శాండ్విచ్గా కూడా ఇవ్వచ్చు మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేసి చూడండి రెసిపీ చూసిన తర్వాత రెసిపీకి నాకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి ఎలా ఉందో నాకు కామెంట్ చేసి చెప్పండి ఇప్పటి వరకు మీరు నా ఛానల్ని కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇందుకోసం సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి పక్కనే ఇచ్చిన గంట సింబల్ని క్లిక్ చేయండి దీనివల్ల నేను అప్లోడ్ చేస్తున్న వీడియోలు అందరికంటే ముందుగా చూడగలరండి ఆమ్లెట్ చేయడం కోసం ముందుగా ఒక ప్యాన్ తీసుకొని గ్యాస్ ఆన్ చేసి ప్యాన్లో రెండు టీ స్పూన్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోండి ఆయిల్ని వేడెక్కనివ్వండి ఈ ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత ఒక కప్పు కట్ చేసిన బంగాళాదుంపలు ఆలుదుంపలు అండి బాగా కడిగి తొక్క తీసేసి ఈ విధంగా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోండి ఈ ఆయిల్లో యాడ్ చేసిన తర్వాత రెండు నుంచి మూడు నిమిషాల పాటు మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి కదుపుతూ ఈ ఆలుదుంపల్ని కొద్దిగా ఉడికేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి కదుపుతూ కొద్దిగా ఈ విధంగా కలర్ చేంజ్ అయిన తర్వాత చూడండి ఇవి మెత్తగా కూడా అయిపోయాయి మరీ మెత్తగా కాకూడదు కొద్దిగా మెత్తగా అయితే సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఇందులో మీకు ఇష్టమైన ఏవైనా కూరగాయలను యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ నేను క్యారెట్ ఉల్లిపాయలు క్యాప్సికం క్యాబేజ్ తీసుకున్నాను యాడ్ చేసి ఒక రెండు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకోండి ఇప్పుడు ఇందులో రుచికి తగినంతగా ఉప్పు యాడ్ చేసుకోండి మీరు ఏ విధంగా ఉప్పు తింటే ఆ విధంగా ఉప్పును యాడ్ చేసుకొని బాగా కలుపుకోండి కూరగాయలు పచ్చి వాసన వెళ్ళంత వరకు మాత్రమే ఫ్రై చేసుకోవాలి ఎక్కువ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి ఎక్కువ టైం పట్టదు ఇప్పుడు మూత పెట్టి ఒక రెండు నిమిషాల పాటు మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఉడకనివ్వండి కొద్దిగా రెండు నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి గ్యాస్ ఆఫ్ చేసి పక్కన పెట్టుకోండి చల్లారేంత వరకు నాలుగు గుడ్లు తీసుకోండి ఈ గుడ్లను ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లో పగలగొట్టి యాడ్ చేసుకోండి మూడు కానీ నాలుగు కానీ తీసుకోవచ్చు నేను ఇక్కడ నాలుగు తీసుకుంటున్నాను ఈ మొత్తం గుడ్లను నేను పగలగొట్టి వేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఇందులో రుచికి తగినంతగా ఉప్పు ఉప్పు చూసి వేసుకోండి ఎందుకంటే మనం కూరగాయలు ఫ్రై చేసేటప్పుడు కూడా ఉప్పు వేసాము కాబట్టి చూసి వేసుకోండి సగం టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి కారం పట్టి కొద్దిగా తక్కువ ఎక్కువ చేసి వేసుకోవచ్చు కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు యాడ్ చేసుకోండి మీరు ఇంకా కారం ఎక్కువ తింటే కొద్దిగా పచ్చిమిర్చి అయినా యాడ్ చేసుకోవచ్చు బాగా కలపండి విధంగా కలిపిన తర్వాత మనం కొద్దిగా ఉడికించి పెట్టిన ఈ కూరగాయలను మొత్తం యాడ్ చేసుకోండి యాడ్ చేసిన తర్వాత బాగా కలపండి ఎంతో హెల్తీ అండి పిల్లలకి ఈ బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీగా ఇవ్వచ్చు మీరు బాగా కలపండి ఇది కలిపిన తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ చూద్దాం ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్ తీసుకోండి ప్యాన్ ఈ విధంగా ఉండాలండి విధంగా ప్యాన్ తీసుకున్న తర్వాత ఇందులో బటర్ కానీ ఆయిల్ కానీ యాడ్ చేసుకోండి ఈ బటర్ మెల్ట్ అయినవ్వండి మెల్ట్ అయిన తర్వాత ఈ కొడిగుడ్డు మిశ్రమాన్ని యాడ్ చేసుకోండి మొత్తం ప్యాన్ని బట్టి ఈ మిశ్రమం యాడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మూత పెట్టి లో ఫ్లేమ్లో ఇప్పటి నుంచి నాలుగు నిమిషాల పాటు లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఉడికించుకోవాలి నాలుగు నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి మరో సైడ్ తిప్పుకోవాలండి జాగ్రత్తగా ఇప్పుడు గ్యాస్ ఆఫ్ చేసి ఒక ప్లేట్ తీసుకొని ఈ విధంగా పెట్టి పైన జాగ్రత్తగా తిప్పుకోండి విధంగా తిప్పిన తర్వాత ఈ ప్యాన్లో మళ్ళీ గ్యాస్ ఆన్ చేసి కొద్దిగా బటర్ యాడ్ చేసుకోండి బటర్ కానీ ఆయిల్ కానీ బటర్ కరిగిన తర్వాత జాగ్రత్తగా మళ్ళీ ఈ ఆమ్లెట్ని ఈ విధంగా యాడ్ చేసుకోవాలి ఇలాంటి ప్యానే ఉండాలండి మీరు చేయాలంటే దోశ పెన్నాలలో వాటిలో చేయలేము సరిగా ఇప్పుడు లో ఫ్లేమ్లోనే పెట్టి రెండు నుంచి మూడు నిమిషాల పాటు మళ్ళీ ఉడికించుకోండి మరో సైడు ఉడికిన తర్వాత గ్యాస్ ఆఫ్ చేసి ప్లేట్లోకి తీసుకోండి రెడీ అయిపోయింది ఎంతో రుచికరమైన స్పానిష్ ఆమ్లెట్ కట్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి లోపలి కూడా బాగా ఉడికిపోయింది చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి మీరు తప్పకుండా ట్రై చేసి చూడండి చూడండి మొత్తం బాగా ఉడికిపోయింది ఆమ్లెట్ని ఇదే విధంగా తినచ్చు మీరు కావాలంటే శాండ్విచ్గా కూడా చేసి పెట్టచ్చు కట్ చేసుకొని కొద్దిగా ఈ స్పానిష్ ఆమ్లెట్ని బ్రెడ్లో పెట్టుకోండి శాండ్విచ్ రెడీ అయిపోతుంది ఎలా ఉంది ఫ్రెండ్స్ మరి ఈరోజు ఈ రెసిపీ ఈ రెసిపీ కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి ఎలా ఉందో నాకు కామెంట్ చేసి చెప్పండి మరిన్ని టేస్టీ రెసిపీస్ కోసం అఫ్ఫు వంటల ఛానల్ని ఇప్పటి వరకు మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మళ్ళీ కలుద్దాం ఇంకొక రెసిపీతో థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్